ఏదో ఒక రకంగా తమకు అనుకూలంగా ప్రచారం చేసుకుని తృప్తి పడిపోవడం దేశ రాజకీయాల్లో ప్రతిపక్షాలు ప్రధానంగా ఒక పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటాయి ఆ తృప్తి పడే విషయంలో ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో అదే జరుగుతుందా ఎందుకంటే ఇప్పుడు తాజాగా ఈసీ తొలగింపు మీద నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారిని ఒక ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చి ఆయన పదవీ కాలం తగ్గించి మూడేళ్ళకే ఆయన్ని పదవీ కాలం పూర్తయింది అంటూ ఆయన్ని పదవి నుంచి తొలగించే ప్రయత్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేసిన నేపథ్యంలో ఆ ఆర్డినెన్స్ని గవర్నర్ ఆమోదించడం ఆయన పదవి నుంచి తొలగించడం ఇదంతా జరిగింది అయితే దాని మీద ఆయన కోర్టులో హైకోర్టులో ఒక రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు దీనికి సంబంధించి కోర్టు ఏం చెబుతుందా అనేది అందరూ ఆలోచిస్తున్న టైంలో ఈ నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీ రకరకాల చాలా ప్రచారాలు చేస్తుంది దేవినేని ఉమా గారు మాట్లాడిన మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారాయి ఆయన చేసిన మాటలు ఆయన చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు ఏంటి అంటే ఈ విషయంలో ఈ విషయాన్ని లింక్ పెట్టి ఇప్పటికే కోర్టుల్లో ఎప్పుడూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అనుకూలంగా వచ్చిన తీర్పు అనుకూలంగా వచ్చిన దాఖలాలు లేవు ఈ విషయంలో కూడా ఖచ్చితంగా చొక్క ఎదురు ఒక తప్పదు అని చెప్పడం ఓకే అంతటితో ఆగకుండా ఈ నేపథ్యంలోనే రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ఆయన ప్రవర్తించారు కాబట్టి ఆయన మీద చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆయన సీఎం పదవి ఊడిపోతుంది అని కూడా ఆయన ఉద్యోగం పోతుంది అంటూ కూడా ఒక ఒక సంచలన వ్యాఖ్య చేయడు అంటే వాస్తవానికి గవర్నర్ గారు ఆమోదించారు కాబట్టి రాజ్యాంగబద్ధంగా అది సాధ్యమైతేనే ఆర్డినెన్స్ ఎంతవరకు సాధ్యమవుతాయని దాన్ని బట్టి గవర్నర్ ఆమోదం తెలుపుతారు కాబట్టి అది రాజ్యాంగ విషయం కాబట్టి రాజ్యాంగబద్ధమైన విషయంలో కోర్టు ఎంతవరకు జోక్యం చేసుకుంటుంది ఏ రకమైన తీర్పు చెప్తుంది అనేది ఇంకా తేలాల్సిన అంశం ఈ లోపలనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పదవి ఊడిపోతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సీఎం పదవి పోతుంది అంటూ జోస్యం చెప్పడం నిజంగా ఇది నిజంగా అదే జరిగితే గనక ఒక ఎనిమిదో వింత అవుతుంది లేదంటే ఒక తొమ్మిదో వింత అవుతుంది అనే ప్రచారాలు జరుగుతున్నా కానీ దాన్ని ప్రోత్సహించే వాళ్ళు ఎవరు కనిపించారు లేదు ప్రధానంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా వైఎస్ఆర్సిపి శ్రేణులు చెబుతున్న మాట ఈ రకంగా ఆయన తృప్తి పడుతుంది ప్రతిపక్షం అంతే తప్ప జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం పదవి నుంచి తప్పించే అంత పరిస్థితులు ఉన్నాయా ఒకసారి ఆలోచించుకుని మాట్లాడాలి ఈ తరహా ప్రకటనలు చేసే ముందు అనేది వాళ్ళు ఇస్తున్న కౌంటర్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఒక కొత్తగా ఆర్డినెన్స్ తీసుకువచ్చి అంటే ఈ ఒక సీరియస్ సిచ్యువేషన్లో ప్రస్తుతం హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ నడుస్తున్న తరుణంలో ఇటువంటి ఒక ఆర్డినెన్స్ తీసుకువచ్చి తొలగించే అవకాశం లేదు ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని చెప్పి నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు కోర్టును ఆశ్రయించిన పరిస్థితి రిట్ పిటిషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేసిన పరిస్థితి దానికి సంబంధించి కోర్టు ఎటువంటి తీర్పు చెప్తుంది ఏంటి అయితే వైసీపీ శ్రేణులు చెబుతున్న మాట ఏంటంటే ఇదంతా రాజ్యాంగబద్ధంగానే జరిగి జరుగుతుంది కాబట్టి ఇటువంటి రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన అంశాలలో ఎంతవరకు కోర్టు జోక్యం చేసుకుంటుంది దీని మీద హైకోర్టు కూడా దీనిపై పెద్దగా కలగ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందా లేదా అనేది కూడా తేలాల్సిన అవసరం అవకాశం ఉంది ఈ లోపల ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం అనేది కూడా ఇప్పుడు ప్రధానంగా ప్రశ్నిస్తున్న ప్రశ్న ఏదేమైనా ఈ ఎలక్షన్ కమిషనర్ వ్యవహారంలో జగన్ ప్రభుత్వానికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయా లేదా అనేది వేచి చూడాల్సిన అంశం ఈ లోపల తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తున్న ప్రచారం ఏకంగా సీఎం పదవే ఊడిపోతుంది అంటూ చేస్తున్న ప్రచారం కొంచెం హాస్యాస్పదంగా ఉంది అనేది వైసీపీ శ్రేణులు చెబుతున్న మాట ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి